Good morning, good afternoon, good evening, second graders. How are you today? I hope you are fantastic. So, are you guys ready to start? Let's get started then! I never stop to see you cry I never listen to your tears and We are back. So, uh, your teacher Lila is very glad. I'm very happy. Yes. Do you know why? Do you know why? Porque nós vamos começar hoje Unit 8. Because this is English time. Unit 8. And this is English time. I'm your teacher. I'm Lila. And this, these are our friends, Pipoquinha, uh, our frog friend Lilo, and Genoveva. And we are anxious, we are looking forward to learning more English. Vocês precisarão do seu English book. And as always, a pencil and eraser. And maybe color pencil, maybe. Uh, glue, glue stick or scissors uh, isso vocês vão percebendo também ao longo do vídeo porque eu acho que nós vamos conversar bastante e vamos ter compreensão auditiva também so your CD is really important for today's lesson so open your books please open to pages 114 and 115. This way. 114 and 115. And our unit 8 is called Now I'm 8. Agora eu tenho 8 anos. Now I'm 8. And tell me guys, what do you see there? O que vocês veem ali? I'm going to use my whole pointer. Okay. Ah, uh, and we are going to connect the names of these objects, the names of maybe food. Do we have any food here? Oh, we have names of presents. Yes, because it is a birthday party. It is a birthday party. So let's get really started here. Uh, primeira, o primeiro brinquedo que a gente vê aqui, na verdade o primeiro nome que nós vemos aqui é Kite. Repita com a teacher. Kite. Kite. Let me see if I have the image of a kite. Mm. Yep, yeah, right here. This is a kite. Okay? So let's locate kite in the Illustration. Kite, kite. I don't see a kite here. Do we have a kite over here? I don't see it. Um, I can't type right now, but oh, right over there. So, kite. Vou ter que puxar para o outro lado da página. Aqui. I find I found a kite over here. Yeah, this is a kite. Next is car. Car or toy car. Toy car. Do we have a picture of a toy car? Toy train. Yeah, I got what I've got here. It's like a remote control car. It's a toy car anyway, so let's find the car. Ah! Got it right there. Next is a bike. The bike is easy. You guys know this is a bike. And the bike over there. Then we have a board game. 
Uh, this is not actually a board game, but it could be called a board game. This is a jigsaw puzzle. Nós precisamos, né, de... É, it's not actually a board game. A board game involves dados, pininhos... Uh, let me see if I find a board game in this lesson we have here. I found a square robot skateboard doll. Oh yeah, here, over here. There's this, okay, here's the game. It's the board game. Yeah, it says game. There's a dice thing, um dado em cima, né? Na imagem, death. That is it. Next present, a typical present that we can find in the birthday parties are, I mean, or is, right, is a teddy. Let me find a teddy. This is a teddy. Mm -hmm. And I see a teddy over here. And this is the, the name of it, teddy bear. So vamos ligar o teddy bear ao teddy. Acho que nessa página já concluímos. Kite, car, bike, or even teddy bear. On the other page, we have a scooter. So, I saw a scooter. Uh, the scooter is on the other part of the party. Oh, but by the way, you may ask, but the teacher, what is a scooter? A scooter is this. I saw a scooter. This is a scooter. So let's find the scooter right there. Mm -hmm. And the next word is a ball. Ball, and this is a ball. I see a ball. A ball is atrás da barraca. I see the ball behind the tent. And then we have to find a doll. And this the image of a doll. The word doll is right here. Vamos achar doll na nossa ilustração. Ah, ela está perto da árvore. There's a doll behind the tree. And we found we had to find a skateboard. And this is a skateboard. Yay! Então, vamos ao momento da, dos screenshots. Porque a gente localizou todos, ó, scooter, ball, doll, and skateboard. Então, here is the screenshot of page 114. And this is the screenshot of page 115. Super nice. Vamos para a próxima página, next page. Right on to the next page. Deixa eu só juntar todos os brinquedos que eu tenho aqui. Uh, são brinquedos populares uh, para presentearmos aqueles que estão fazendo aniversário. Se você é um aniversariante e você é um menino, you are a birthday boy. Se você é uma menina, you are a birthday girl. Ok? And... E não importando if you are a birthday boy or a birthday girl, todos quando fazem aniversário querem ganhar a present, a present or a gift, a present or a gift. So these are the common presents you may get. Vamos repetir para a teacher. I say first, you say after me. So a scooter. Toy helicopter. Um, jump rope. A yo yo. A hula hoop. A toy boat. A robot. A basketball. A trampoline. 
a doll. A toy train. A teddy bear. A bouncy, a bouncy ball, a toy plane, a remote control car, a jigsaw puzzle. Why not a kite? A kite. A scooter. And she, a teacher começou do toy helicopter. So those were the gifts. Yes, the presents. They are also called gifts. A gift or no plural gifts. A present. Present. And on page 116, please open to page 116. And right on top of the page, write today's date. Today is November 13th. November 13th. Nós temos uma atividade de compreensão auditiva, a listening comprehension. Essa atividade nós vamos precisar do nosso CD. Vamos ouvir a faixa 37, track 37, e vamos preencher esta este chart, né? Esta tabelinha uh, ou ficha, which is called the chart, né? Uh, listen and complete. Então, primeiramente nós vamos ouvir uh, pessoas falando sobre este aniversário. E então nós descobriremos quem é que está de fato celebrando oito anos de idade. Who's the birthday boy? Who's the birthday person? Aqui diz que é boy, então, né, já, já temos uma dica. Quantos aninhos, né, a pessoa vai celebrar, o presente, os presentes que ela ganhará, que comidas tem na festa, as cores que marcam a festa e como está o clima na festa. Uh -huh. The weather. This is track 37. Track 37, unit 8. Now I'm 8. Listen and learn. Listen and complete. Happy birthday, Kevin. How old are you? Happy birthday, Kevin. How old are you? Kevin. Kevin is the birthday boy. Eight years old today. Oh, I'm eight years old today. He's eight. What do you want for your birthday? What do you want for your birthday? Another dog. Another dog. Ele quer um cachorrinho. He wants a puppy, a dog. No technology games. No technology games. Ele não quer ganhar brinquedos eletrônicos? No, I like Rex and I want a friend for him. No. I like friends, I, and I want a friend for him. Let me see here what he says. I like Rex, perdão, ele tem já um cachorrinho chamado Rex. And I want a friend for him. E eu quero um amiguinho para ele. Mmm, I love these candies. I like the red ones, the green ones. Oh, I like these candies. Ah, as cores não são da festa, são as cores dos doces. Vamos ver. Perdão, ouvir. I love these candies. Oh. I like the red ones. I love these candies. I like the red ones. The green ones. And the green ones and. And the pink ones. And the pink ones. Red, green, and pink. I like the purple one. I like the purple one. Isso já é outro aniversário, outro convidado. E dizendo, I like the purple one. Purple. Uh oh, it's starting to rain. Oh, it started to rain. Começou a chover, it started to rain. 
É, na imagem aqui só parece que está escuro, mas que provavelmente é de noite, mas não estou vendo marcas de chuva. O céu está até estrelado. Oh, well, mas começou a chover. Run! Oh, it's starting to rain. Run! So the weather is rainy. Querem ouvir novamente? Voltem a nossa videoaula. Com o dedinho ali dá para deslizar. Voltar e poderão escutar tudo novamente. E aproveitem para pausar o vídeo e preencher cada item dessa fichinha. Porque a teacher já preencheu. E eu vou mostrar para vocês como ficou. Posso? Pausem o vídeo, hein? Se não fizeram ainda. Let's check it out. So this is the answer. The birthday boy is Kevin. How old is he? Today is eight. He's eight years old. He's eight years old. What does he want for, for birthday? He wants another dog. And he can want to do for Rex. So he wants a dog. And the food. We mentioned candies. Quais são as cores dos doces? Red, green, pink, and purple. Eu acho que ele ficou purple. Ah, que tristeza blue. That's a no-no. Oh, dear. Deixa eu fazer assim, então. Let me correct. My bad. Eu risquei e coloquei purple. Da onde que eu tirei que era blue? Oh, no. Here. And purple. And the weather, what is the weather like? The weather is rainy. Yes, I need to Okay, a fichinha de vocês. Gostaram? That's wonderful. Now, vamos para another section. Let's go to another section. And the section is called Now Let's Chat. Now Let's Chat. Talk to your friends. Primeira pergunta que o Bruno faz para o Rocky é. How old are you? E o Rocky responde, I'm 18 years old. Uh, Rock faz 18 ali. What do you want for your birthday? O que você quer de aniversário? O Rocky quer o um microscópio. Ele diz, I want a microscope. I want a microscope. That is nice. That is so, so nice. Uh, e aí, pessoal? Se hoje fosse o seu aniversário, eu perguntaria How old are you? How old are you? E se esse ano vocês fizeram oito, I'm eight. I'm eight years old today. Or I'm nine. I'm ten. É só colocar o um número após a frase I'm. E aí o número e vocês têm a idade. What do you want for birthday? What do you want for birthday? O que você quer de aniversário? Respondam qualquer brinquedo que lhe agrade. I want a scooter. I want a, a hula hoop. I want a bike. There are so many options, right? Pessoal, próxima página. Next page. Let's go to page 117. And here we have a song. Sing along on track 38. A canção, claro, fala sobre essa data tão especial, que é o seu aniversário, it's your birthday. Vamos lá. Birthdays, birthdays. A teacher já está lendo a letra com vocês. Special days to celebrate. Cold days, hot days. Rainy days and sunny days. Birthdays, birthdays. Special days to celebrate. How old are you? One, two, three. 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Aniversários, aniversários. Um dia, dias especiais para celebrar. Dias frios ou dias quentes. Dias chuvosos ou dias ensolarados. Aniversários, aniversários. Dias especiais para celebrar. Quantos anos você tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's listen. Track 38. Unit 8. Now I'm eight. Sing along. Listen and sing.
Love the Song. E muito interessante dessa canção é nós recapitularmos, isso quer dizer voltar a lembrar de numbers. Let's learn a little bit about numbers. Yeah, not just learn, review them and learn the bigger numbers. Eu explico. So, uh, I think I had a problem technical, but I'm back. And uh, I was saying that, I was saying that in this song, it makes us have to numbers. So, let's get ready for numbers. Okay? So, here, repeat after me. One, one, two. Oh, teacher, mas o que são essas coisinhas? They are called videotapes. Two videotapes. One basketball. And two videotapes. Two. Three. Three balloons. Four. Four carrots. Five. Five donuts. Six, six apples. Pulei uma? What? What's that? Ah, tá, fora de ordem, sorry. Seven. Ah, uh, these are pretzels. Seven pretzels. Eight lemons. Eight lemons. Nine, nine cookies, nine, nine cookies, and ten shells, ten shells, ten. So the numbers, vamos lá, backwards, trás para frente, ten, nine, eight, seven, Six, five, four, three, two, and one. Yes, these are the numbers. E você sabe que se nós combinarmos o um com outro um, nós temos o número onze, né? 11 in English, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14. Nós vamos precisar desses números, ou, oh, muito importante também o 15, 15, 15, nice. Para a próxima atividade, olha só, pessoal, aqui diz homework, mas nós faremos agora, aqui, enquanto vocês assistem ao vídeo da Teacher Laila. Vou explicar como é que nós vamos fazer essa cruzadinha de numbers. Ah, e o número mais alto que está aqui em jogo é o 15, por isso que a Teacher repassou com vocês até o 15. Observe como é que tem que ser feito, porque vocês vão pausar e fazer sozinhos, depois vão... Uh, só uh, olhar o screenshot para corrigir. Onde diz down são uh, os cálculos na vertical. Down é vertical. Onde diz across são os cálculos na horizontal, na horizontal. Uh, vamos primeiro fazer essa cruzadinha. Essa cruzadinha é bem simples. Nós temos cálculos de subtração. Aqui nós temos um, um de raciocínio lógico, tem que saber qual é o próximo número ou o número que está faltando, the missing number. Temos adição também e aqui também, tá? Podem fazer. Ah, e antes que eu mostre a foto, porque já vai ter a resposta da de baixo, vou explicar para vocês a de baixo. Aqui nós temos os resultados. E em cima... Cálculos que representam aquela letra. Vamos fazer um juntos. 
Number one, não, não, não vou falar number one, porque é o primeiro quadrinho. The Yellow Box. Six plus three. Seis mais três. Um, equivale à letra M. Seis mais três, pessoal, a teacher já sabe que dá nove. Então, a primeira letra aqui será a letra M. M, porque o 9 está aqui. Então, logo acima de cada caixinha, coloque o resultado dos cálculos e assim vocês vão descobrir que presentão que está aqui. Vai formar uma palavra ah, que é algo que pode ser um baita presente de aniversário. It can be such a great birthday present. Podem fazer. Pause o vídeo, please. Pause the video. And here... Here's the spoiler. Yay. Aqui, ó. Screenshot, please. As you can see, esse é o resultado da, desses cálculos ou pensamento ou raciocínios lógicos. Down, across. A teacher encaixou esses números aqui e formou aqui embaixo o microscope. My, na verdade, a pronúncia correta é microscope. It's microscope, ok? E se eu não me engano, é o presente que o Rocky pediu na página 116, né? Ele falou, I want to have a microscope as a present. Página 118, page 118. E sempre no alto da página, coloquem a data do dia que estiver fazendo essa aula. Ou a data que está na minha plaquinha. Este é um tic-tac-toe. E para vocês brincarem desse tic-tac-toe, vocês têm que dizer o nome do brinquedo, só que juntamente a quantidade daquele brinquedo. Então, vamos supor, eu quero... Eu vou ficar com o X e o meu adversário vai ficar com o círculo. Então, eu quero ganhar esta casinha para mim. É a minha chance de eu ah, marcar ponto. Então, eu tenho que dizer dois, é, dois patinetes em inglês. Two scooters. Two scooters. E eu queria o X, então esse ponto é meu. O meu oponente tem a chance de escolher qualquer um, qualquer um, qualquer área, né? Deste grande. Ok. Ah, o meu oponente, por exemplo, ele quer jogar aqui, tá? E ele tem que dizer então. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Oito balões, ele vai ter oito, oito bexigas. Ele vai ter que dizer eight balões. Mas vamos imaginar que ele não se lembre que bexigas são balões. Ele só se lembra do número oito. Então, meu amigo, desculpa, o ponto é meu. Ok? E eu, agora é minha vez, né? Ah, é lógico que eu vou jogar aqui, porque eu tô tendo chance de ganhar. Ali no meio tem livros, books. Ah, and I see five books. Eu acertei e, portanto, eu ganhei esta jogada, tá? É... Eu aconselho que vocês ah, joguem usando lápis, né? A gente usou caneta e agora não posso mais usar o mesmo grid para mais rodadas, para mais jogos. Mas usando lápis, vocês podem apagar. É só porque fica mais bonito na tela, ok? Então, vamos só passar pelos, por todos os nomes aqui nós temos. Scooters, one, two, three, four, five, six, seven balls, seven soccer balls, three teddies, four dolls, five books, six toy cars, one bike, five, no, six candles, and eight balloons. Eight balloons. Okay? E para encerrar a aula de hoje, complete and talk to your friend. Vocês têm aqui que conectar o tracejado. Uh, e dizer o nome desses brinquedos, ok? Uh, teacher, posso colorir? Of course you can color it. Color them all, color them all, Col colorem. Esse é o momento que eu falei, talvez vocês vão precisar de lápis de cor, se quiserem, né? Então, não esqueçam de colorir. The toy car, the bike, the teddy, the video game and the kite, tá? Acho que para a aula de hoje não precisarei... Ah, não, preciso de foto sim. A gente gostaria de ver foto da página 117 e da 116, tá bom? Dessa tabelinha aqui. Ah, well, I hope you liked today's class.
Muito obrigada por assistirem. Thank you for watching. And I see you guys next week. Vamos dizer goodbye, Lilo. And my friends, my buddy friends, uh, Genoveva and Pipoquinha. A canção de despedida, se eu não me engano, let's see, it's track four. Bye bye song, track four. And bye bye guys, see you soon. Track four. Bye bye song.